En la provincia de Zaragoza, en la franja que separa Aragón de Cataluña, se encuentra la localidad de Favara. Como el resto de municipios de esta zona, Favara se caracteriza por su bilingüismo y riqueza cultural. A las orillas del río Matarraña crecen los cañaverales de donde se ha obtenido durante años la materia prima para la construcción de cañizos. Joaquín Fillola proviene de una familia de cañiceros y nos va a hacer una demostración de la construcción de un cañizo. Joaquín corta las cañas con un falzón, procurando que el corte quede en la parte del canuto, entre nudo y nudo. La corto entre cañuto y entre nudo y nudo. Son dos nudos. Y busco el cañuto. Esto es un nudo. Y esto es el cañuto. ¿Eh? Esto es un nudo. Y por eso la cortamos por el cañuto, porque es más fácil para cortar. Y luego mejor. Son muy torcidas y para trabajar conviene que estén bien derechas las cañas, para lisa. Joaquín necesita aproximadamente 28 cañas para las costillas que forman el esqueleto sobre el que entrelazarán las lizas. Con la falz, Joaquín quita las hojas de los tallos del cañizal dejándolos preparados para pasar la peladora. Al mismo tiempo, hace dos montones y separa las cañas que utilizará para el esqueleto, de las que dividirá en lizas con el defendedor. Pues esta más gorda es, es para, para abrirla con el defendedor. Y sacaré tres lizas. Si la hago con un defendedor de tres, y si la hago con uno de cuatro, pues cuatro lizas. Para tejer. Para tejer. Y estas son las que tienen que hacer el, el cañizo. Y yo tejeré la, la liza así por el medio. Esta es más, es más fina, esta caña. La de adentro del cuerpo del cañizo es más fina. La más delgadita y la más derecha siempre. Y la más torcida y la más fea siempre afuera. La peladora de cañas es una herramienta que facilita su limpieza quitando la capa superior que envuelve y protege la planta. La peladora se abre o cierra dependiendo del grosor de la caña y de las rugosidades que va encontrando. Los almacenes a los que se enviaban los cañizos tenían unas medidas estandarizadas planteadas por los constructores. La pieza alcanzaba dos metros y medio de largo y 90 centímetros de ancho. Todo estaba calculado para las necesidades de las construcciones de la época y sus características. El defendedor es una herramienta que le sirve al cañicero para dividir la caña en las lizas que entrelazará sobre las costillas del cañizo. Y hay que abrir la caña... Siempre me lo es por, toda por un igual. Aquí hay tres lizas. Las veces pues van por un igual. Hombre, no van a, al milímetro, pero tienen que ir con pasadas. Y ahora muchos los que no saben, esto ya, 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 ya se les marchaba. Porque es, es un equilibrio que va con el cerebro. Esto, el defendedor. Esta singular pieza puede dividir las cañas en tres o cuatro lizas de las mismas proporciones. Su peculiar forma y consistencia son características del vegetal del que proceden. De coscojo, coscollo, de monte. Se cogen ramas gordas, fuertes, y de ahí se hace esto. Y esto se hace la construcción con un formón de media caña, que dicen. Formón es que, que no es liso, hace como teja. A, a, a estilo de, de el formón es a estilo de esto por ejemplo así y con eso pues lo metes en un con un gato y le vas cepillando
la giro al revés porque así pongo las ternas que ya las tengo preparadas aquí esas las pongo así por para que, para que la, la costilla quede más ancha y más y más presto el cañizo El cañicero utiliza un molde fabricado con el sarmiento de una cepa para guiarse y mantener unas medidas similares entre costilla y costilla. En él va introduciendo las cañas que servirán de costillas y formarán el armazón del cañizo. Las lizas se introducen entre las costillas salteándolas por encima y por debajo. En primer lugar, el cañicero cubre un extremo e introduce una liza asegurando que el resto de las cañas no se salgan. Esto es una cruz para que la caña no salga. Tras cargar el cañizo y asegurar un extremo, Joaquín lo coloca en la posición adecuada para continuar el trabajo de entrelazar la liza. El molde le servirá de tope en el otro extremo mientras termina de introducir las cañas. Pues he cargado el cañizo. Lo he empezado. Y luego, pues, ahora lo tengo ya en posición ya, he bajado el molde de abajo y lo tengo en posición ya para llevarlo puesto para terminarlo ya. Bueno, para terminarlo, para hacerlo hasta metado. Y después tengo que coger un puntal que tengo ahí para, y, 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 y al final. Eso es lo que yo preparado. Si la liza es larga y no tiene muchos nudos, se le puede dar la vuelta a la costilla sin necesidad de cortarla. Pero normalmente esto no ocurre así. Las lizas se cortan antes de llegar a los extremos del cañizo. Entonces aquí lo tengo, que, lo tengo que cortar, porque si no mira qué frío queda. Hay que cortarlo por fuerza. Una vez entrelazadas todas las lizas, solo hay que asegurar que no se desprenderán del cañizo. Gracias a la flexibilidad de la caña, Joaquín entreteje unas cruces en el extremo de la pieza. casi terminado, el cañicero introduce unas cañas llamadas tornas en las costillas que le servirán como refuerzo. Eso se llama bastir. ¿Sabes? Antes los cañiceros antiguamente llevaban una paleta recia de madera para eso, para bastir. Eso es lo, eso es lo, lo importante para el cañizo, lo que le da visibilidad y fuerza. El cañizo tenía que ser resistente para que tanto paredes como tejado dieran la solidez necesaria a las casas. Finalmente, Joaquín nivela el cañizo con sus pies para que adquiera la forma apropiada. Para nivelarlo, porque se queda a modo de teja, porque al, al pasar la caña y trabajar, lo vas haciendo en forma de teja. Y, o sea que es una cara, cara... Son dos caras, izquierda y derecha, dos caras. Y de esta forma queda solo en una cara, tanto por un lado como por el otro. ¿No me entiendes? Y de la otra forma para así en forma un poco de teja. Y eso creo que tengo costumbre de poner el puntal siempre muy bajo, muy bajo. Que si lo pones muy alto, muy, muy, aún se, se quedan más abiertos. Bueno, esto está terminado ya, ¿eh? Dejo el camiso tres días a secar.
El cañizo se ha utilizado durante generaciones como material de construcción en todo tipo de edificaciones y para el secado de frutas. Hoy, en Favara, Joaquín Fillola es el último exponente de esta artesanía en la comarca. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.